，你叫贺文燕，对吗？姐姐，你这样有意思吗？有必要装作连名字都不知道吗？不管你相不相信，我是真心来跟你道歉的。所以你是选择了韩子啊？我明白了。哎，对不起。哎，初云，初云没事吧？哦，没事。看不出来啊，陈老师这么有本事。难怪我的项目会被挤掉，吃饭都堵不上你的嘴是吧，赵一刚？切，没事儿，好好工作，别理他啊。嗯。主编，这是他今天有点奇怪的稿子，已经修改完了。坐。这次改的不错，人物很丰满，故事也很精彩，进步挺大嘛。都是大家的功劳。这样，我看可以把这部漫画推进到下一阶段了。主编，我我不打算参与后面游戏的改编了。理由呢？我太累了，想休息一下。朱云，你要想清楚。你真的甘心把自己的作品交给别人吗？嗯，我已经做决定了。姐，主编那边怎么说？也没说什么。怎么又给改成悲惨结局了？也许悲情结局才是最好的结局。哎，初月，陈岩，杨老师，我已经跟主编说了。后续的游戏改编我就不参与了，今后的事情麻烦您了。哦，行。那初月，你这段时间先调整一下状态，后面有什么需要的话，咱们随时沟通。嗯。初月。我，姐夫，我姐让我跟你说，不要再来了。哎，能不能让我见他一面？我姐说，我要是让你进来，她下一秒就把我扫地出门。姐夫，对不住啦。姐，姐夫他走了。好，你去休息吧。那你也早点休息啊。嗯嗯，珊珊，陈初玉，你怎么回事？韩子昂这么好的条件，你要分手？妈，我……陈初玉，你说说，你到底想要找个什么样的人？妈，我不想跟韩子昂在一起了，我不想跟他订婚了。那你跟妈妈说说，到底怎么回事？啊？他挺好的，只是我们不合适。就这么简单吗？嗯。初云，一直以来呢，你都接受妈妈的安排，我以为你都是同意的。今天你第一次拒绝，妈妈其实还有些高兴。你从小就内向，所以什么事情我都想替你安排好。你要学会多沟通，这样就不会那么害怕了。妈，我知道你是为我好，但是感情的事情
是勉强不来的。妈妈当然知道，虽然大家常说感情是可以慢慢培养的，但是这鞋合不合脚，只有自己才知道。初雨啊，只要你自己表达出你自己的想法。妈妈是不会勉强你做任何事的。谢谢妈。傻孩子，说什么谢？好了，你好好休息，等过几天出去玩一下。嗯，睡吧。你别担心我，我没事儿。嗯，睡吧。嗯坐，那我们开始吧。陈初月呢？作者本人不参与吗？哦，正好和韩总讲一下，他说想休息一段时间，所以后续的游戏改编工作就由杨文正来负责。你放心，韩总，游戏的后续制作我一定会跟进的。我还是希望作者本人能够参与其中，麻烦主编沟通一下。哦，好，那那我就尝试着沟通一下吧。我到底做错了什么？初雨明明说韩子不合适，要和我在一起，现在竟然装作不认识我。刘谦，我要的东西带了吗？你要这东西做什么？难道你还想彻底暴露在地球人的面前吗？已经被发现了。再说了，我违反的规定还少吗？也不差这一个。可这次不一样啊！如果你用了，按照 A 零二九五的法律，你会被驱逐流放，到时候你会死的。可不这样，我怎么帮陈初运解释清楚整件事？还有，贺文燕无缘无故卷入其中。导致现在又多了一个人受到伤害，我要去解决这件事。你不是一直坚信指数低的人在一起不会有结果吗？这又是何必呢？我也是到现在才明白，地球人和我们不一样，他们靠的不是数值匹配，靠的是心。所以，这一次，我要按照我自己的想法来做事。东西给我。喝下去之后，三个小时内所有地球人都能看见你。你暴露的同时，研究员那边也会收到警报，很快就会派人来抓你。你自己注意安全。知道了。谁啊？哎，你干嘛？如月。你今天必须得给我解释清楚。他喝多了。你怎么来了？我会想办法取下戒指还给你的。以后都不想再跟你们外星人接触了。什么外星人啊？我是来帮你跟他解释的。不用了。耍什么鬼把戏？我可不是吓他的。我是想跟你解释一下，让我来跟他说
。他确实不认识你，一直以来，跟你约会的人都是我。咋是啊？你别蒙叔啊！你把我当三岁小孩啊？那你给我看好了。嗯。这下你相信了吧？他自始至终都不认识你，一直是我在借用他的身体跟你谈恋爱。你，我我，我跌入没有星星的梦境。渴望。